Hi friends, welcome to Srikar Creative Works and wish you happy new year to one and all to my subscribers and my friends and my well wishers. Heroes who new year day Sandar Banda, okay, special guest in my channel can wait here and Jerry Hindi. He is none other than the best award winner, director, and the producer Sri Sunil Kumar Redigar. So, warm welcome to my channel, sir. Thank you and wish you a happy new year, sir. Happy new year. And uh, I wish you all the best for your upcoming new year, sir, the present. Thank you. So nice. Sir. So, sir, first time my channel came in interview, you know, really I am so grateful to you. My pleasure meeting your audience. Also. Yeah, thank you, thank you, thank you, sir. Sir, you are in the industry, sir. You are in the industry, sir. You in the bio life, you are in the personal life, you are in the personal life, you are in the personal life. So, proper chess in Nellur, maybe. So, Nellur Ninchi, sir, basic education at the Nellur Jerry. Education at the Utrandra Lozar. Okay. So, put in the Nellur law in a pretty good and very in the life Matha Gordon and Eko Utrandra on the Spanish. Okay. So, Atharavata, Chanel engineering is. Okay. Nellur to Nagunarbandum, Vaso Salvato Narbandum. So, Akra Santoru. ఎడ్యుకేషన్ న్యూస్ పేపర్ అంటే గుర్తొచ్చింది కోకిల సంథింగ్ అసలు యాక్చువల్ గా అంటే న్యూస్ పేపర్ అనేటప్పటికి ప్రింట్ మీడియా కదా సార్ ఇది సో మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ చదివిన మీరు ఈ ప్రింట్ మీడియా వైపు అంటే ఎలా జరిగింది సార్ యాక్చువల్లీ నేను ఇంజనీరింగ్ చేసిన తర్వాత ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ రన్ చేశాను మెరిట్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అని వైజాగ్లోనే రన్ చేశాను ఓకే ఆ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ రన్ చేసిన తర్వాత నేను ఢిల్లీకి వెళ్ళాను సివిల్ సర్వీసెస్ ప్రిపరేషన్ కోసం ఓకే అక్కడ నేను జర్నలిజంలోకి ఎంటర్ అయ్యి నేను కాలక్ రాసేవాడిని అలాగే ఢిల్లీలో కూడా ఒక ఇంగ్లీష్ మ్యాగజైన్ రన్ చేశాను నేను ఒక ఫోర్ నైట్లీ మ్యాగజైన్ అక్కడ ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ రన్ చేశాను తర్వాత వైజాగ్ రావడం జరిగింది వైజాగ్లో నా పబ్లికేషన్స్ నేను స్టార్ట్ చేసి జర్నలిస్ట్గా కంటిన్యూ అయ్యాను బిఫోర్ కమింగ్ ఇన్ టు దిస్ ఇండస్ట్రీ సో యాక్చువల్గా సార్ అంటే ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన విషయాన్ని బట్టి చూస్తే మీ ఎడ్యుకేషన్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ వెళ్ళింది ప్రింట్ మీడియా బట్ కమింగ్ టు అగైన్ సినిమా దీనికి వచ్చారు యాక్చువల్గా హౌ దిస్ జర్నీ గోస్ అని అంటే సే నాకు ప్రింట్ మీడియా కానివ్వండి టీవీ మీడియా కానివ్వండి ఫిల్మ్ కానివ్వండి రాబోయే వెబ్ సిరీస్ కానీ ఏదైనా కానీ ఇక మాస్ కమ్యూనికేషన్ అంటే మాస్తో కమ్యూనికేట్ చేయాలి మనకున్న ఒపీనియన్స్ని కానీ ఐడియాస్ని కానీ ఆలోచనలు కానీ స్టోరీస్ని కానీ షేర్ చేసుకోవడం కోసం ఈ మాస్ మీడియాని యూజ్ చేసుకోవాలనే ఇంటెన్షన్తో నేను వచ్చింది పోతూ నేను మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ చేసినప్పటికీ కూడా నాకు మొదటి నుంచి కూడా నాకున్న ఒపీనియన్స్ నా ఫ్రెండ్స్తో కానీ లేకపోతే పబ్లిక్తో కానీ షేర్ చేసుకోవాలనే ఇంట్రెస్టే నన్ను మీడియా వైపు తీసుకొని వచ్చింది ఇంటి ఓవర్ మీ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మీ ప్రొఫెషనల్ ఏదైతే ఉందో ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ యాజ్ అ ప్రొడ్యూసర్ డైరెక్టర్ అండ్ డైలాగ్ రైటర్ అండ్ ఆల్ అదర్ థింగ్స్ సో ఫస్ట్ పిక్చర్ మీరు నాకు ఒక అంటే నేను అంటే బయట మీ గురించి నేను తెలుసుకున్న ఇన్ఫర్మేషన్లో ఫస్ట్ పిక్చర్ సైలెన్స్ ప్లీజ్ అనేది ఒకటి ఒక డెఫ్ అండ్ మ్యూట్ వాళ్ళ మధ్యన లవర్స్ అది ఒక లవ్ స్టోరీ ఒకటి ఇది చేశారు సార్ యాక్చువల్గా అంటే వాట్ ఈస్ ద రీజన్ బిహైండ్ దట్ టేకింగ్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ స్టోరీ అంటే మీ ఫస్ట్ మూవీ గురించి మీ ఎక్స్పీరియన్స్ యా బేసికలీ నేను రెగ్యులర్గా ఇండస్ట్రీకి వద్దాం అనుకున్న తర్వాత ఇండస్ట్రీ గురించి స్టడీ చేయడం కోసం నేను అన్ని ఊళ్ళు తిరిగాను అంటే ఎక్కడెక్కడైతే ఇండస్ట్రీ ఉందో కేరళ కానివ్వండి చెన్నై ముంబై అన్ని ప్లేసెస్ కూడా నేను వెళ్ళాను సినిమా గురించి ఎంక్వైరీ చేశాను లేకపోతే ఫిల్మ్ మేకింగ్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకున్నాను నేను డైరెక్ట్గా డైరెక్షన్లో వచ్చాను నాకు ఇంకొక దగ్గర వర్క్ చేసే అవకాశం దొరకలేదు ఎందుకంటే నేను ఒక థర్టీ ఇయర్స్ ఏజ్లో అనుకున్నాను ఫిల్మ్ ఫీల్డ్లోకి రావాలి అని 
that was little too late for somebody to start from the scratch yes so the assistant ga start ayi tarvata nerchukuntu aa tarvata direction cheyitu ane oka route aa konchu ekku distance padutundemo ekku time pattestundemo ante naaku unna desperation ki tondraga edo share cheskovali ane aalochana ki adi kashtam anipinchi ane direct ga direction lo raavatam jarigindi for that i did my little research oka journalist ga nenu already unnanu kabatti నేను ఏదైనా ఒక సబ్జెక్ట్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఎలాగైతే రీసెర్చ్ చేస్తానో అలాగే ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ గురించి రీసెర్చ్ చేసే ప్రాసెస్ లో నేను అన్ని ఇండస్ట్రీస్కి వెళ్ళి తెలుసుకున్నాను రకరకాల స్టోరీస్ తయారు చేద్దామని అనుకున్నాను అండ్ ఒక స్టోరీ కమర్షియల్ గా ఉండే ఒక రెగ్యులర్ స్టోరీ లాంటిది ఏదైనా ఒకటి ప్లాన్ చేద్దాం అనుకుని ఆ టైంలో వైజాగ్ లో ఐ వాస్ ట్రావెలింగ్ అన్న సిటీ బస్ అండ్ అక్కడ విశాఖపట్నం ఎంఈపి కాలనీలో శాంతి ఆశ్రమం అని ఉంటారు వాళ్ళు ఆ టైంకి ఆ బస్సు ఎక్కడం జరిగింది కోయిపాడి వరకు నేను వెళ్తున్నాను ఆ బస్ లో మాట్లాడడం వచ్చిన చాలా మంది ఉన్నారు మాట రాని పిల్లలు ఈ బస్ లోకి వచ్చారు వాళ్ళు చాలా గొప్పగా కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటున్నారు చాలా ఆనందంగా నవ్వుకుంటూ వాళ్ళు ఏవో కబుర్లు చెప్పుకుంటున్నారు సైన్ లాంగ్వేజ్ లో మాటలు వచ్చిన వాళ్ళందరూ మౌనంగానే ఉన్నారు బస్ అంతా మౌనంగానే ఉంది కానీ ఒక దగ్గర కమ్యూనికేషన్ అవుతుంది మాటలు వచ్చిన మీద వాళ్ళందరూ కూడా ఖాళీగా కాలుస్తున్నాం నాకు అర్థమైందంటే కమ్యూనికేషన్ కి భాష కాదు కావాల్సింది ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆ పంచుకోవాలనే ఒక కుతూహలం ఉంటే సరిపోతుంది అనే టెన్షన్ తోటి ఆ బస్ లో ఉన్న సైలెన్స్ ని టైట్ గా పెట్టాను సైలెన్స్ ప్లీజ్ అని దెన్ ఐ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ అసెప్ట్ సైలెన్స్ ప్లీజ్ నా మెయిన్ ఇంటెన్షన్ కూడా లవ్ హ్యాస్ నో లాంగ్వేజ్ ఎస్ ప్రపంచానికి భాషతో ఏం సంబంధం ఉండదు ఎస్ ఏ లాంగ్వేజ్ తెలియని ఒక ప్లేస్ కి వెళ్ళినా కానీ నవ్వుతూ ఒక నవ్వు చూసానంటే వాళ్ళు రెస్పాండ్ అవుతారు నవ్వుతూ ఎస్ దట్ ఈస్ వాట్ ద కమ్యూనికేషన్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ అది చెప్పాలని ఇంటెన్షన్ తో నేను ఆ ఫిల్మ్ ని ఇప్పుడు ద బెస్ట్ డైలాగ్ రైటర్ అవార్డు మీరు గంగపుత్రుడు మూవీకి వచ్చింది సార్ సో అంత డైలాగ్కి బెస్ట్ అవార్డు వచ్చినప్పుడు సైలెన్స్ ప్లీజ్ అనే మీ ఫస్ట్ పిక్చర్కి ఆల్మోస్ట్ ఐ థింక్ మీ డెఫ్ అండ్ మ్యూట్ అన్నప్పుడు ఆ మెయిన్ క్యారెక్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాడికి అసలు డైలాగ్స్ ఏ ఉండవు సార్ జన సో బెస్ట్ డైలాగ్ రైటరు డైలాగ్స్ లేకుండా సినిమా చేయడం అనేది ఇట్స్ ఏ మోస్ట్ ఒక రకమైన ఎక్స్పెరిమెంట్ అనొచ్చా లేకపోతే ఒక అడ్వెంచర్ అనాలంటారు అలా కాదు సైలెన్స్ అనేది ఒక గొప్ప లాంగ్వేజ్ ఓకే అంటే మాట మనం మాట్లాడుతాం చాలా విషయాలు కానీ నేను ఎప్పుడు కూడా డైలాగ్ రాసి ఆ డైలాగ్ లేకుండా ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ వస్తే బాగుంటుంది అని కోరుకునే వ్యక్తిని నేను ఓకే నేను బిలీవ్ చేసేది కూడా ఏంటంటే పర్ఫెక్ట్ ఆర్టిస్ట్ లకి చాలా తక్కువ డైలాగ్ సరిపోతుంది ఎందుకంటే వాళ్ళ భావం ఫేస్ లోనే కనపడుతూ ఉంటుంది నేను చాలా బాధపడుతున్నానని వాళ్ళు మాటే చెప్పక్కర్లేదు వాళ్ళ ఫేస్ చూస్తేనే మరి వాళ్ళు బాధపడుతున్నారనే విషయం అర్థం అవుతుంది నేను నేను ప్రేమిస్తున్నాను అనే ఒక మాట ఒక అమ్మాయికి చెప్తే గానీ అర్థం కాని పరిస్థితిలో ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ఉండకూడదు సో డైలాగ్ అనేది కేవలం ఇంకా ఎఫెక్టివ్ గా చెప్పడానికో లేకపోతే సైలెన్స్ ద్వారా కమ్యూనికేట్ చేయలేని విషయాలను చెప్పడానికి మాత్రమే గానీ అదర్వైజ్ ఐ థింక్ సైలెన్స్ ఇస్ అ బెస్ట్ లాంగ్వేజ్ నేను నా డైలాగ్ రైటింగ్ లో కూడా సైలెన్స్ కి చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాను నేను నా ఫస్ట్ ఫిల్మ్ చేసిన తర్వాత నాకు చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ మేధావులు వీళ్ళందరూ నాకు చెప్పింది ఏంటంటే యూ స్టిక్ టు దిస్ ఫార్మెట్ ప్రతి దాన్ని మాటల్లో చెప్పాలి అని కాకుండా కాకుండా మౌనంతో కూడా చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేయి అని చెప్పారు మే బి దట్ హెల్ప్ మీ అ లాట్ ఓకే అండ్ అలా ఇవాల్వ్ అయ్యే ప్రాసెస్ లో సొంత ఊరు కానీ గంగపుత్రులు కానీ ఆ స్టేజ్ కి నేను రాగలిగాను విత్ ద సపోర్ట్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ అండ్ మై వెల్ విషర్స్ అండ్ క్రిటిక్స్ అండి యా ఓకే so thank you for sharing this uh, first experience sir sir coming to this me uh, cinema titles anni chuste sir first nunchi kuda ante konni konni titles ela untayi ante adi cinema title kada sir actual ga daily manu vaade atavanti padallo nunchi vachina maatallo nunchi vachina atavanti titles untu ante example oka santa uru kavachu ledha ganga putrulu anachu lekapothe gulf ani ani cheppes anachu romantic క్రిమినల్ అంటే అది కొంచెం కమర్షియల్ టచ్ ఏదైనా టైటిల్ ఉండొచ్చు రోజు సినిమాటిక్గా కానీ బట్ మ్యాక్సిమం మీ టైటిల్స్లో చూస్తే సార్ టైటిల్స్కి తగ్గట్టుగానే లోపల క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి క్యారెక్టర్స్ తగ్గట్టే క్యారెక్టర్స్ యొక్క బిహేవియర్ అంటే వాళ్ళ తాలూకు పాత్ర తాలూకు క్యారెక్టరైజేషన్ వచ్చేసేటప్పటికి ఒక రియల్ లైఫ్గా అంటే లైఫ్లో ఒక రియల్ ఇన్సిడెంట్స్ చూస్తున్న ఫీలింగే ఉంటుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సార్ ఒక విషయం ఇది ఒక స్ట్రైట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే వెదర్ ఇట్ ఈస్ రైట్ ఆర్ రాంగ్ మై ఒపీనియన్ మీరు ఒకసారి మీ నోట్తో విందామనేసి మ్యాక్సిమం మీ సినిమాలలో మేకప్కి బట్ ఈ కమర్షియల్గా అంటే అన్న్యాచురల్ థింగ్స్కి అంటే ఫిక్షియస్ రిలేటెడ్ పార్ట్కి ఎక్కువ స్పేస్ ఉండదు సార్ మీ దాంట్లో సో వెదర్ మై ఒపీనియన్ ఈజ్ రైట్ ఆర్
అంటే ఇప్పుడు ఎందుకంటే సార్ ఇప్పుడు సొంత ఊరు కావచ్చు గంగపుత్రులు కావచ్చు లేకపోతే గల్ఫ్ చూడొచ్చు యాక్చువల్గా అంటే రియలిస్టిక్గా ఒక సొంత ఊరిలో ఒక సైకిల్ అలా నడుపుకుంటూ ఒక అమ్మాయి అబ్బాయి ఎలా వెళ్తారో దారిలో కలిసినప్పుడు మాట్లాడినప్పుడు అలానే అనిపిస్తుంది మీకు సొంత ఊరు హీరో గారు అయితే రాజ రాజ గారు ఎస్ సో అందులో ఒక విలేజ్ బాయ్ అండ్ గర్ల్ ఎలా ఉంటారో అలానే అనిపిస్తుంది తప్పించి మనకు అక్కడ ఏ ఆర్టిస్ట్ అయితే ఉన్నారో ఆ ఆర్టిస్ట్ కనబడకుండా మీ అంటే క్యారెక్టర్ని అలా డిజైన్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది సార్ అంటే వెదర్ ఇట్ ఈస్ అంటే రీజన్ ఏంటంటారు సార్ అట్లా అంటే అంటే నేను తీసుకున్న సబ్జెక్ట్స్ బట్టేనండి అది ఆధారపడి ఓకే సబ్జెక్టు రియల్ లైఫ్ సబ్జెక్ట్ చెప్పాలి అనుకుంటున్నప్పుడు అండటాల గురించి చెప్పడం కానీ లేకపోతే సమాజాన్ని యథాతథంగా చూపించాలనే ప్రయత్నం చేసినప్పుడు నేచురలీ ఆ రియలిజ్ అని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం ఎస్పెషల్లీ గంగపుత్రుల్లో ఎఫర్ట్ కొంచెం చేయడం జరిగింది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మేకింగ్ దమ్ రియల్ ఓకే ఫిషర్మెన్ కమ్యూనిటీ నుంచి నేను చాలామంది ఆర్టిస్టులను తీసుకున్నాను అలా కాకుండా నేను ట్రైన్డ్ ఆర్టిస్టులను తీసుకున్నప్పుడు నేను వాళ్ళకి చెప్పిన ఫస్ట్ ఫండమెంటల్ పాయింట్ ఏంటంటే వాళ్ళు ఆ క్రౌడ్లో కలిసిపోయినప్పుడే నేను షూటింగ్ స్టార్ట్ చేస్తానని చెప్పాను ఓకే వాళ్ళ ఆహార్యం కానివ్వండి వాళ్ళ ఎక్స్ప్రెషన్స్ కానివ్వండి ద వే ది సెట్ ఇవన్నీ కూడా గుంపులో వాళ్ళు కలిసిపోవాలి తప్ప స్టాండ్ అవుట్ అవ్వాలి అన్నది నా ఇంటెన్షన్ కాదు మనం యూజువల్లీ ఫిల్మ్ గ్రామర్లో ఏమిటి అంటే మనం ఒక హీరో గురించి చెప్పినప్పుడు హీ షుడ్ స్టాండ్ అవుట్ ఎందుకంటే ఒక లార్జర్ దాన్ లైఫ్ ఇమేజ్ గురించి మనం చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు ఒక పది మంది నడిచొస్తూ ఉంటే అందులో స్పెషల్ గా కనిపించిన వాడే హీరో బట్ నేను తీసుకున్న కథా వస్తువుల్లో ఆ పది మందిలో కలిసిపోయేవాడే నా హీరో అంటే ఆడియన్స్ ఆయన టికెట్ లో కూర్చున్నా లేకపోతే ముందు వరుస లో కూర్చున్న ఏ ఆడియన్ అయినా నేను కూడా తెర మీదకి వెళ్ళిపోవచ్చు అనే అంత ఒక సారూప్యత కల్పించడం కోసం నేను ప్రయత్నం చేశాను అలాంటి ప్రయత్నానికి సహకరించిన ఆర్టిస్టులకు కానీ దాన్ని క్యాప్చర్ చేసిన టెక్నీషియన్స్ కానీ ఐఎమ్ రియలీ థ్యాంక్ఫుల్ టు దే మా సినిమాకి కొంత ఊరికి బెస్ట్ ఫిల్మ్ వచ్చిన రెండు సెకండ్ బెస్ట్ ఫిల్మ్ వచ్చి నాకు బెస్ట్ డైరెక్టర్ అవార్డు తెప్పించినా కానీ ఇట్స్ టోటలీ ద కమిట్మెంట్ అండ్ ద కాన్ఫిడెన్స్ నా ఆర్టిస్టులు నా టెక్నీషియన్స్ ఇంపోజ్ చేసిన ఫెయిత్ అండ్ ద స్క్రిప్ట్ అండి సార్ ఇప్పుడు మీ సినిమాలో లేదు సార్ ఇప్పుడు మ్యాక్సిమం చూస్తే సినిమా టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ టూ అవర్స్ అయితే డ్యూరేషన్ పక్కన పెడితే ఆ టూ అవర్స్ వచ్చిన థియేటర్కి ఆడిటోరియంలో కూర్చున్న ఆడియన్స్కి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మూవీ అనేదానికంటే సపరేట్ ఎవరో అంటే పక్కింట్లో మనకు తెలిసిన వాళ్ళ లైఫ్ని చూసి వెళ్ళిన ఫీలింగ్ అనేది కలుగుతూ ఉంటుంది సార్ అయితే క్యారెక్టర్స్ అనుకొని స్క్రిప్ట్ రాస్తున్నారా లేకపోతే స్క్రిప్ట్తో క్యారెక్టర్స్ని డెవలప్ చేస్తున్నారు అంటారు మీ మూవీస్లో చూస్తే స్పెషల్గా ఆ డిఫరెన్స్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది టేక్ అప్ సమ్ ఇష్యూస్ అండి ఇష్యూస్ టాపిక్ తీసుకుని దాని మీద నేను ఫిల్మ్స్ చేస్తున్నాను కానీ ఐ నెవర్ సే దట్ నేను ఒక కథ ఒక మంచి స్టోరీ తయారు చేశాను అని నేను ఏ రోజు అనుకోలేదు ఓకే నేను ఒక సిచ్యువేషన్ లేకపోతే ఒక ఒక ఇన్సిడెంట్ ని ఒక టాపిక్ ని చెప్పాలి అనుకున్నాను ఓకే దంగపుత్రుల సినిమాకు సంబంధించినంత మటుకు నేను ఆ వైట్ రిసెర్చ్ చేసిన తర్వాత నాకు అర్థమైంది వాళ్ళ ఇష్యూస్ ఏంటి వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి కళ్ళ ముందే ఏటీఎం లాంటి ఒక సముద్రం ఉన్నా కానీ వెళ్ళి డబ్బులు తెచ్చుకోగలిగి అంటే చేపలు తెచ్చుకొని దాన్ని అమ్ముకొని వాళ్ళ జీవనం అంటే ఇట్స్ ఇట్స్ అ హ్యూజ్ పెద్ద ఒక బ్యాంకే వాళ్ళు ఎదురుగా ఉంది అప్పటికీ కూడా వాళ్ళ పవర్టీలో ఉండడం అనేది ఒక సర్ప్రైజింగ్ క్వశ్చన్ అండి దానికి ఉన్న రీజన్స్ ని ఎంక్వైరీ చేసినప్పుడు అసలు ఏం జరుగుతుంది ఫిషింగ్ ఇండస్ట్రీలో వస్తున్న ప్రాబ్లమ్స్ కానీ ఈ కార్పొరేట్ కంపెనీస్ ఎంటర్ అవ్వడం వల్ల కానీ కమర్షియలైజేషన్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ కానీ దాని వల్ల వస్తున్న ఎఫెక్ట్స్ అన్ని చూసిన తర్వాత ఆ పాయింట్స్ అన్నింటినీ డిస్కస్ చేయడం నా ఇంటెన్షన్ అంతే కానీ గంగపుత్రుల్లో ఒక పెద్ద స్టోరీ ఉందని సొంత ఊరిలో ఒక పెద్ద స్టోరీ ఉందని ఐ డోంట్ థింక్ బికాస్ స్టోరీ అనేది నా దృష్టిలో ఎప్పుడు ఒక బహన ఒక సాకు మాత్రం చెప్పాలనుకున్న ఇష్యూని చెప్పడం కోసం వాటిని గుర్చడం కోసం ఒక దారంగా తీసుకున్న ఒక ఆలోచనే తప్ప ఐ నెవర్ ట్రస్టెడ్ ద స్టోరీస్ మోర్ దాన్ టాపిక్స్ అండి సో నేను టాపిక్ ని రిఫ్లెక్ట్ చేయడం కోసం ఈ క్యారెక్టర్స్ ని కానివ్వండి లేకపోతే వాళ్ళు చెప్పాలనుకున్న మాటలు కానివ్వండి తీసుకురావడం కోసం నేను ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాను అండి దట్ వాజ్ ద ఎఫర్ట్ ఐ ట్రై టు పుట్ in that uh, those films okay sir special ga me movies lo ante nenu kuda chusanu kabatti cheptunna adugutunnanu sir ee personal my my interest regarding this question me movies anitlo ki chuste gulf anedi oka special movie anedi na uddesham sir me direction lo me movies lo whether it is right or wrong asala a gulf movie experience koncha share cheskuntaru sir see a uh, gulf ane oka issue tho everaithe relate
బేసికలీ నా కంటెన్షన్ ఏమిటి అంటే నలభై సంవత్సరాల నుంచి నలభై యాభై సంవత్సరాల నుంచి గల్ఫ్ అకాడమీతో త్రై అవుతున్న స్టేట్స్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ డివైడ్ అన్డివైడెడ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇప్పుడు తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ తీసుకున్నా వాళ్ళ కాంట్రిబ్యూషన్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అట్ ఎనీ గివెన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం కంబైన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో తీసుకుంటే ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్ మెంబర్స్ అక్కడ గల్ఫ్ దేశాల్లో ఆరు నేషన్స్ లో పనిచేశారు అంటే వాళ్ళకి సంబంధించిన ఫ్యామిలీస్ ఇక్కడ ఆన్ యావరేజ్ ఫైవ్ మెంబర్స్ తీసుకున్నా ఆల్మోస్ట్ ఒక కోటి కోటి పది లక్షల మంది ఆ ఎగ్జామ్ మీద డైరెక్ట్ గా బెనిఫిట్ పొందితే దానివల్ల ఇండైరెక్ట్ గా కూడా చాలా మంది బెనిఫిట్ పొందారు లైక్ ఏంటంటే ఒక ఊరికి ఒక కొన్ని కోటి రూపాయలు వచ్చాయి అంటే అవంతా కూడా ఆ ఊరు ఎకానమీలో ఉపయోగపడతాయి ఆ ఊరిలో షాపింగ్ కానివ్వండి అక్కడ రన్ చేసే స్కూల్స్ కానివ్వండి డైరెక్ట్ గా ఎన్నో జిల్లాలు ఎస్పెషల్లీ తెలంగాణలో తీసుకుంటే ఒక ఇరవై తొమ్మిది నియోజకవర్గాల్లో గల్ఫ్ మనీ కానీ గల్ఫ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కానీ చాలా ఎక్కువగా ఉంది అలాగే ఆంధ్ర ఏరియాలో తీసుకుంటే కడప కానివ్వండి లేకపోతే గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్స్ లో కానివ్వండి హౌస్ మేట్స్ చాలా మంది వాళ్ళ వాళ్ళ కాంట్రిబ్యూషన్ ఆ కంట్రీస్ లో చేశారు సో ఇంత కాంట్రిబ్యూట్ చేసినా కానీ వాళ్ళని మెయిన్ స్ట్రీమ్ సినిమాలో ఎప్పుడు రిఫ్లెక్ట్ చేయకపోవడం అనేది ఒక పెద్ద నాకు ఒక ఇట్ వాజ్ షాకింగ్ థింగ్ ఫర్ మీ ఎన్ఆర్ఐస్ అంటే కేవలం అమెరికాలో ఉండేవాళ్ళు అనే ఒక కాన్సెప్ట్ కాకుండా ఈ వర్కింగ్ క్లాస్ ఎవరైతే ఉన్నారో అందులో దేశానికి కానీ దేశానికి వెళ్ళి వాళ్ళు పడుతున్న కష్టం కానివ్వండి వాళ్ళకు ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ కానివ్వండి ఆన్ స్క్రీన్ తీసుకొచ్చే ఒక అవకాశం నాకు రావడం రియల్లీ ఐ ఫీల్ గ్లాడ్ పీపుల్ యాజ్ ఏ ఆడియన్ కావచ్చు లేకపోతే ఒక ఈ ఛానల్ తరఫున ఒక రిప్రజెంటేటివ్ గా కావచ్చు సార్ గల్ఫ్ తా మూవీ తాలూకు ఏవైతే ఇన్సిడెంట్స్ కానీ అంటే ఆ మూవీ చూసినప్పుడు ఆ మూవీల తాలూకు సీన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో రియల్లీ ప్రతి సీను ఈ గల్ఫ్ ఫ్యామిలీస్ మీరు అన్నట్టుగా ఎవరైతే ఉన్నారో ప్రతి ఒక్కరు ఎక్స్పీరియన్స్ అయినటువంటి అంటే ఎక్స్పీరియన్సెస్ అనేటివి లైవ్గా లైఫ్లో జరిగిన ఇన్సిడెంట్సే సార్ అవి అయితే ఎస్ సో దట్ సార్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద మీరు తెలుగు ఇండస్ట్రీ ఒకటే కాదు సార్ ఈవెన్ తమిళ్ అండ్ మలయాళం కూడా ఎంటర్ అయ్యే కొన్ని మూవీస్ ఉన్నాయి సార్ ఇది మొత్తం ఐ థింక్ మలయాళం ఒక రెండో మూవీస్ అందులో మరో బూమింగ్ గల్ యా సో దట్ ఓకే అంటే ఇన్స్ మీ ఇఫ్ యూఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ అంటే రిలీజ్ కాలేదు కాబట్టి సో ఆ మూవీ తాలూకా ఏదన్నా అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైనా జస్ట్ ఒక ఇది చెప్పగలుగుతారు సార్ ఇఫ్ నో ప్రాబ్లం ఫర్ యూ కథకళి ఫిల్మ్స్ అనే బ్యానర్ అక్కడ మలయాళంలో మాకున్న బ్యానర్ అది ఓకే సో ఆ బ్యానర్ తరఫున నేను ఫిల్మ్ చేయడం జరిగింది అందులో కథకళి ఆర్ట్ ఫామ్ గురించి అలాగే గల్ఫ్ అక్కడ కూడా గల్ఫ్ కు సంబంధించిన టాపిక్స్ ఏవైతే కేరళకి రెండు ఇంపార్టెంట్ ఫేసెస్ లైక్ ఓన్ వన్ ఫేసెస్ కల్చరల్లీ చూసుకున్నా ఉంటే కథకళి అలాగే ఎకనామికల్లీ చూసుకున్నా ఉంటే గల్ఫ్ ఎస్ ఈ రెండింటిని రిలేట్ చేసి ఆ ఫిల్మ్ చేయడం జరిగింది ఓకే ఆ ఫిల్మ్ కూడా బెస్ట్ సినిమాటోగ్రఫీ అండ్ బెస్ట్ లిరిక్స్ బెస్ట్ మేకప్ దీనికి క్రిటిక్ అవార్డ్ వచ్చాయి కేరళ ఇండస్ట్రీలో ఓకే అండ్ ఆ సినిమా మోస్ట్లీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ థర్డ్లో రిలీజ్ చేయడం కోసం ప్లాన్ చేస్తున్నాను మార్చ్ మోస్ట్లీ ఫిబ్రవరి ఓకే ఇట్ ఈస్ ఏ స్ట్రైట్ మలయాళి మూవీ ఆర్ ఇట్స్ స్ట్రైట్ మలయాళం ఫిల్మ్ ఓకే అంటే తెలుగులో చూసే ఛాన్స్ ఉంది సార్ ఏమన్నా అంటే డబ్బింగ్ అది టోటల్లీ కల్చరల్ ఆస్పెక్ట్ కి సంబంధించిన ఒక సినిమా అండి కథకళి అనేది ఇప్పుడు సంబంధించిన సంబంధించిన కల్చరల్ ఆస్పెక్ట్ ఇది కథకళికి సంబంధించిన ఆస్పెక్ట్ లో తీసుకొని చేయడం జరిగింది అండ్ ఐఎమ్ క్వైట్ హ్యాపీ దట్ ఆ సినిమాని ఆడియన్స్ కాకుండా క్రిటిక్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇప్పుడైతే యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఒక నాన్ మలయాళీగా అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళతో ఒక సినిమా ఓకే అని అనిపించుకున్నాననే ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ టు మై టెక్నికల్ టీమ్ అండ్ ఆర్టిస్ట్ సార్ యాజ్ యూ వెంట్ టు ద కేరళ సార్ అంటే అదర్ దెన్ అంటే నాన్ మలయాళీ అన్న మీరే అన్నారు సో ఈ మూవీ కమ్యూనికేట్ చేసే ప్రొడ్యూసర్స్తో కానీ ఆర్టిస్ట్లతో కానీ సో లాంగ్వేజ్ రిలేటెడ్ అంటే ఎలా మలయాళం నేర్చుకున్నాను అండి నేను టూ థౌజండ్ సెవెన్లోనే ఒక ఫిల్మ్ చేశాను బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అనే ఒక ఫిల్మ్ చేశాను ముఖేష్ గారు అందరూ ఆర్టిస్ట్ లాక్ చేశారు రాజన్ పీ దేవ్ గారు అలాంటి పాపులర్ ఆర్టిస్ట్లతో నేను అక్కడ ఫిల్మ్ చేశాను ఓకే దట్ వాజ్ మై ఫస్ట్ ఫిల్మ్ ఓకే నేను యాక్చువల్లీ మలయాళం నేర్చుకున్నాను అండి ఓకే ఓన్లీ ఫర్ సినిమాలు చేయాలి సినిమాలు చేయాలి మలయాళం సినిమా అంటే నాకు ఇంట్రెస్ట్ కాదు నేను సినిమాలు చూసే మలయాళం భాష నేర్చుకున్నాను నెడుమూడి వేణు గారు అడిగారు
సార్ మోహన్ లాల్ గారు మమ్ముట్టి గారు నేర్పించారండి ఐ వాష్ అండర్స్టాండ్ ఫర్ మీ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవడం కోసం సినిమా అనేది ఒక వండర్ఫుల్ టూల్ అండి ఎస్ అండ్ నిజంగా సినిమాలు అన్నవి నేను పర్సనల్గా ఫీల్ అయ్యేది స్కూల్స్లో కూడా చూపించి లాంగ్వేజ్ని కానీ కల్చర్ని కానీ నేర్పించడానికి ఒక వండర్ఫుల్ టూల్స్గా ఉపయోగించాలి ప్రతి ఒక్కరికి స్కూల్ లెవెల్లోనే ఒక పీరియడ్ సినిమా మీద ఉండాలి అని కోరుకుంటూ దాన్ని అడ్వకేట్ చేసి దాన్ని ఎంతో మంది మినిస్టర్స్ కూడా రిప్రజెంట్ చేసిన ఒక వ్యక్తిగా ఐ థింక్ ద పవర్ ఆఫ్ మూవీస్ నాట్ జస్ట్ ఎంటర్టైన్ బట్ ఎడ్యుకేట్ ఎస్ సో ఎడ్యుటైన్మెంట్ యాక్చువల్లీ ఎస్ సో మీరు అన్నట్టుగా స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్కి వచ్చేటప్పటికి సార్ ఈరోజు కూడా కొన్ని కొన్ని క్లాసెస్లో కొన్ని సబ్జెక్ట్స్లో అంటే స్పెషల్లీ తెలుగు కావచ్చు ఇంగ్లీష్ కావచ్చు లాంగ్వేజ్ రిలేటెడ్ వచ్చేసేటప్పటికి మనకు ది గ్రేట్ లెజెండరీ యాక్టర్స్ సావిత్రి గారి గురించి కావచ్చు లేదా ఎన్టీఆర్ గురించి కావచ్చు లేదా నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఒక మనం నైబర్ మన కర్ణాటక స్టేట్లో చూస్తే నైన్త్ ఆర్ టెన్త్ క్లాస్లో ఐ థింక్ ఈ మధ్య అంటే నేను లాస్ట్ లాస్ట్ అకాడమీ ఇయర్లో విన్నాను సార్ ఈ న్యూసు పవన్ కళ్యాణ్ గారి రిలేటెడ్ ఒక చాప్టర్ ఏదో ఒక లెసన్ ఏదో దాని తాలూకు పవన్ కళ్యాణ్ గారిది కూడా అందులో సిలబస్లో ఇంక్లూడ్ చేశారని చెప్పేసి అన్నారు యా సో దట్ ఈవెన్ ఇప్పుడు మనకు ప్రజెంట్ మన స్టేట్లో తెలుగు స్టేట్స్లో కూడా చూస్తే ఇంగ్లీష్లో మనకు డైలాగ్ రైటింగ్ అనేసి స్క్రిప్ట్ రైటింగ్ ఇది రిలేటెడ్ కానీ లేకపోతే కొరియోగ్రఫీకి స్క్రిప్ట్ అంటే ఒక సాంగ్ ఇస్తే దానికి తలుపు ఎలా అనేసి ఆ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ కూడా వస్తున్నాయి సార్ అంటే సంవట్ ద గవర్నమెంట్ ఇన్ ద ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్లో ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది జరుగుతుంది సార్ కొంతవరకు సో మీరు అన్నట్టు త్వరలో టైం టేబుల్లో కూడా సినిమా అనేది ఒక పీరియడ్ పెడితే రియల్లీ ఇట్ విల్ బీ హెల్ప్ఫుల్ టు దెమ్ నాట్ ఫర్ ద ఎంటర్టైన్మెంట్ కాకపోయినా ఎంటర్టైన్మెంట్ ద్వారా ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వడం కోసం సో సినిమా ఈజ్ ఏ నిజంగా చెప్పాలంటే లైఫ్లో ఒక ఇంపార్టెంట్ టూల్ సార్ ఎందుకంటే సో దట్ వీ కెన్ లెర్న్ అండ్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు మోటివేట్ బై సీయింగ్ సమ్ అంటే బై వాచింగ్ సమ్ మూవీస్ అండ్ అదర్ థింగ్స్ అని చెప్పచ్చు సో దట్ సార్ నెక్స్ట్ తమిళ్లో కూడా మీరు ఎంటర్ అయ్యే ఒక మూవీ ప్రజెంట్ అది పోస్ట్ ప్రొడక్షన్లో ఉంది ఓకే సార్ ఆ మూవీ ఏంటి సార్ అంటే ఇన్ కేస్ అది యాక్చువల్లీ శ్రీలంకన్ తమిళియన్ ఇష్యూ అండ్ వీటన్నిటిని కూడా ఆస్పెక్ట్ అదేంటి తీసుకొని చేయటం జరిగింది ఓకే ఓకే రైట్ నా అది పోస్ట్ ప్రొడక్షన్లో ఓకే ఓకే సో హోప్ఫుల్లీ నెక్స్ట్ ఇయర్ అది కూడా రిలీజ్ అవుతుంది అచ్చా అచ్చా సో యు ఆర్ హ్యాండ్ఫుల్ విత్ అంటే బాస్కెట్ మొత్తం ఫుల్గా ఉంది మేబీ సరే ఎవ్రీ మూవీలో ఏదో ఒక ఇష్యూని ఒక ప్రాబ్లమ్ని డిస్కస్ చేస్తూ వెళ్తుంటారు వీలైన చోట దానికి ఒక సొల్యూషన్ రిజల్యూషన్ అని ఇచ్చుకుంటూ వెళ్తున్నారు సార్ అంటే ఈవెన్ లాస్ట్ రీసెంట్గా చూస్తే తీహార్ కాలేజ్ అని చెప్పన్నారు అంటే అది ఎడ్యుకేషన్ రిలేటెడ్లో అంటే వై యూ ఆర్ అంటే మీకు పర్టికులర్గా ఒక ప్రాబ్లం అని కాకుండా యూఆర్ పికింగ్ అప్ వన్ అంటే ఒక్కొక్క మూవీలో ఒక్కొక్క ప్రాబ్లమ్ని డిస్కస్ చేస్తూ వెళ్తున్నారు సార్ ఐ థింక్ సో మీరు యాక్సెప్ట్ చేస్తారని అనుకుంటున్నాను మీ మూవీస్ కనుక కమర్షియల్ టచ్ ఇచ్చి ఒక స్టార్ హీరోని పెట్టుకొని తీస్తే యువర్ ద నెక్స్ట్ టు శంకర్ అని అచ్చు సార్ ఎందుకని అంటే శంకర్ గారు జెంటిల్మెన్ నుంచి చూస్తే ప్రతి మూవీలో ఒకే ఒకటి కావచ్చు అపరిచితుడు కావచ్చు వీటిలో కూడా ఏదో ఒక ఇష్యూని డిస్కస్ చేస్తే ఒక స్టార్ హీరోని పెట్టుకొని కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్తో హంగులతో ఒక యాక్షన్ అది ఇది పెట్టుకొని హైఫైగా ఇది వెళ్తుంది సార్ మీరు కూడా సేమ్ అలానే ఇష్యూస్ని డిస్కస్ చేస్తున్నారు సో వై స్టార్స్తో చే అంటే మూవీ అనేది ఎందుకని ఇప్పటిదాకా ఇది అవ్వలేదు సార్ అండ్ నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్లో చూడచ్చా సో డెఫినెట్లీ అండి మీరు అన్నట్టు ద కైండ్ ఆఫ్ రీచ్ గెట్ విత్ కమర్షియల్ అంటే ఇన్ ద సెన్స్ ఆఫ్ ద సో కాల్ కావాల్సిన హంగులు లేకపోతే ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి వీ కెన్ రీచ్ మోర్ పీపుల్ ఎస్ when star is there in, a, in your film naturally at meer chapparanukuntunna na message ni ekku mandi daaga teeskoni velagaliga avakasam untundi na hero pondatam vanna man reach ekku ga untundi naturally ekku effective ga man cheppagalutam ante i know and alante oka avakasam vaste danni andipuchukovalani lekapothe danni properly execute cheyalani aalochana kuda naaku undi ayinappudiki kuda ఇట్స్ ఫిల్మ్ మేకింగ్లో ఇట్స్ నాట్ యువర్ చాయిస్ ఆల్వేస్ మీరు ఏదనుకుంటే అది అయ్యే అవకాశం ఉండదు మార్కెట్ కూడా దాన్ని అనుకోవాలి అనుకున్న తర్వాత పాసిబిలిటీస్ అన్నీ వర్కౌట్ అయిన తర్వాత ఎకనామిక్స్ డైనమిక్స్ అన్నీ వర్కౌట్ అయిన తర్వాత అది పాసిబిలిటీ ఉంటుందండి డెఫినెట్గా అలాంటి ఒక అవకాశం వస్తే ఐ విల్ బి గ్లాడ్ అండ్ ఐ విల్ డూ దట్ బట్ 
మెజారిటీ ఆఫ్ ద స్టోరీస్లో నేను హండ్రెడ్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ మీద స్టోరీస్ తీసుకోవడం వల్ల అక్కడ ఎలాంటి ఇమేజ్ లేని ఆర్టిస్ట్ త్రూ అది చెప్పడానికి నాకు ఎక్కువ వెసులుబాటు దొరికింది సో నేను చేసిన ఫిల్మ్స్లో ఎక్కువగా కూడా అంటే లార్జర్ దాన్ లైఫ్ హీరో కంటే కూడా ఒక కామన్ మ్యాన్ని హీరోగా మారడం అనే ఒక ఆస్పెక్ట్లో తీసుకున్నాను కాబట్టి ఐ వాజ్ నాట్ ఇన్ టు దట్ స్టార్ ఆ ఎలిమెంట్లో అండ్ డెఫినెట్గా హోప్ఫుల్లీ లెటర్స్ సీ న్యూ ఇయర్ న్యూ బిగినింగ్స్ అండ్ కొత్త కొత్త ఆలోచనలు అన్నీ ఉన్నాయి కొత్త కొత్త ఇండస్ట్రీలు ఉన్నాయి నా ఇట్స్ ఫిల్మ్ ఇస్ రియలీ గ్రోయింగ్ గ్లోబల్ సినిమాకి మనం రీచ్ అవుతూ ఉన్నాను ఇలాంటి టైంలో sometimes you don't even need a great star also a great story telling also yeah. can take you to places yes it's a uh, filmmaker ga dani meer andipuchukovatam annadi mee baajyam adi ee prathi filmmaker kuda aa possibility undandi okay the mundula nenu ane cheppinadi chinna cinema idi avariki reach kada annadi emi kada meer effective ga cheppagalite adi ekku mandi reach avutundi yes yes mana enta effective ga cheppamo cheppagaligemo annadi how technical savvy you are yes and how competent you are yes that makes a difference yeah. hopefully i will fit the bill okay so, so next in case 223 ipudu present new year lo sir స్టార్ తో చెయ్యాలి అని అనుకుంటే మీరు ఒక స్క్రిప్ట్ అంటే రెడీ చేస్తే డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ సెలక్షన్ అంటే ఎనీ ఆప్షన్ ఫర్ ద స్క్రిప్ట్ సార్ అంటే ఈ పలానా ఆర్టిస్ట్ నా కథకి ఇలా అవుతారు ఈ స్టార్ తో సినిమా చేయాలనేసి మీకు ఒక అంటే ఒక ఇంట్రెస్ట్ ఉండొచ్చు కదా ఒక గోల్ అనే దానికంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది జనరల్గా పలానా ఆర్టిస్ట్ నాకు ఈ తాలూకు అంటే ఇలాంటి సబ్జెక్ట్ చేయాలి అనేసి సో లైక్ దట్ ఎనీ ఇంట్రెస్ట్ టువర్డ్స్ ద ఆర్టిస్ట్ అంటే స్టార్ అండ్ సబ్జెక్ట్ హీరోస్ మన తెలుగులో సెలబ్రేటెడ్ హీరోస్ ఎవరితో ఫిల్మ్ చేసినా కానీ వాళ్ళకి అంత రీచ్ ఉంటుంది వాళ్ళందరికీ అలాంటి ఒక బ్యాండ్ విడ్త్ ఉంది ఎలాంటి ఒక క్యారెక్టర్లో ఆయన ఫిట్ ఇన్ అవ్వగలిగే ఒక బ్యాండ్ విడ్త్ ఉన్న ఆర్టిస్ట్ ఎస్పెషల్లీ తెలుగు ఇండస్ట్రీలో సో బట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ యూ హూ థింక్ అండ్ కెన్ మేక్ ఇట్ ఇట్ ఈస్ వాళ్ళు ఆలోచిస్తే డెఫినెట్గా అది జరిగే అవకాశం ఉంటుంది తప్ప నేను అనుకుంటే అయ్యే అవకాశం అయితే ఉండదు అండ్ యాజ్ ఎట్ ఐమ్ టెలింగ్ యూ మార్కెట్ రెడీగా ఉండాలి ఆ ఒక కాంబినేషన్ కానీ అలాంటి దానికి ఒక ఇంట్రెస్ట్ చూపించినప్పుడే అది పాసిబిలిటీ ఉంటుంది బట్ టు డ్రీమ్ ఓకే ఫైన్ ఐఎమ్ గ్లాడ్ టు వర్క్ విత్ ఎనీ ఆఫ్ ద స్టార్స్ టుడే అండి ఓకే బి ప్లెషర్ వర్కింగ్ ఎందుకంటే అంత డెడికేటెడ్ అండ్ అంత బ్యాండ్ విడ్త్ ఉన్న ఆర్టిస్టులు మనకు ఉండటం ఎలాంటి రేంజ్ ఆఫ్ ఎమోషన్ అయినా కానీ పరిస్థితులుగలిగే ఆర్టిస్టులు ఉండటం విత్ డైర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అండ్ విత్ డైర్ డైలాగ్ డెలివరీ అండ్ అలాంటి ఒక ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ రీచ్ ఉన్న ఆర్టిస్ట్ లైక్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు కానీ ఎన్టీఆర్ రామ్ చరణ్ నేను విని కూడా లైక్ యూ నో ప్రభాస్ గారు నో హీ ఇస్ ఇన్ టు ద ఇంటర్నేషనల్ సినిమా ఇలాంటి ఒక పరిస్థితుల్లో గెటింగ్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు వర్క్ విత్ దెమ్ బి ఏ వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ సో ఇందులో అంటే యాజ్ అ డైరెక్టర్గా నాకు ఎలాంటి లీప్ వస్తుంది అనే దాన్ని పక్కన పెడితే ఒక ఒక మంచి సబ్జెక్ట్ని ఎఫెక్టివ్గా చెప్పడానికి కావాల్సిన అవకాశం దొరుకుతుంది అనే ఆలోచన అయితే మాత్రం చెప్తుంది ఎందుకంటే స్క్రిప్ట్కి హీరో కూడా వన్ ఆఫ్ ద టూల్ టు అంటే ఒక ఆర్టిస్ట్ లాగా మనకి ఆ తాలూకు అంటే ఆ స్క్రిప్ట్ తాలూకు స్థాయిని ఇంకా పెంచే అవకాశం ఉంటుంది అనే ఉద్దేశంతో సో దట్ రీచ్ ఉడ్ బి హ్యూజ్ ఎస్ ఎస్ సార్ ఇప్పుడు మీరు స్టార్ హీరోస్ ఈ మీరు అంటే చెయ్యాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉంది సో యూ ఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ దట్ బట్ యూ హ్యావ్ వర్క్ విత్ ఏ స్టార్ ప్రొడ్యూసర్ శ్రీ బి రామానాయుడు గారు సో వాట్ ఈస్ దట్ అంటే ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆ వర్క్ ఏంటి సార్ అది సినిమాని ఏ టు జెడ్ తెలుసుకున్న ఒక వ్యక్తి సినిమాని శ్వాసించిన ఒక వ్యక్తి శాసించిన ఒక వ్యక్తి అండ్ అన్ని లాంగ్వేజ్లో కూడా తన రీచ్ ను తీసుకొని వెళ్ళగలిగి ఒక సినిమాని ఒక స్పోర్ట్ గా తీసుకున్న ఒక వ్యక్తి అండి ఇట్స్ ఓన్లీ నాట్ జస్ట్ సక్సెస్ ఫెయిల్యూర్ అనే కాకుండా ఫిల్మ్ లో ఒక స్పోర్టివ్ ఎలిమెంట్ ఉంటుంది ఫెయిల్యూర్స్ ఆల్సో కానీ దాని వలన కొంచెం ఇది అవ్వడం కానీ డెసిషన్ రాంగ్ అయిపోయింది అని బాధపడడం కానీ ఏం లేకుండా ఒక స్పోర్టివ్ మైండ్ సెట్ తోటి ముందుకు వెళ్ళగలిగే ఒక లెజెండ్ తో వర్క్ చేయడం అన్నది ఒక గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ చిన్న పిల్లల అని ఒక ఫిల్మ్ చేశారు అది నాయుడు గారు సెలెక్ట్ చేసుకున్న సబ్జెక్ట్ కొంచెం పాత్ర రమణ గారి సబ్జెక్ట్ సత్యానంద్ గారు దానికి డైలాగ్ లెజెండరీ ప్రొడ్యూసర్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు హిమ్ సార్ అంటే ఈ సందర్భంగా మీతో మాట్లాడుతున్న ఈ ఇంటర్వ్యూ సందర్భంగా రామానాయుడు గారికి నిజంగా ఎన్ని మనం థ్యాంక్స్ చెప్పినా కూడా చాలా తక్కువే సార్ ఎందుకని నేను అన్నిసార్లు థ్యాంక్స్ చెప్తున్నానంటే సార్ రామానాయుడు గారి బ్యానర్లో నాకు
గొప్ప నిర్మాత అని చెప్పదు సార్ ఒక గొప్ప వ్యక్తి ఎందుకనంటే ప్రజెంట్ ఏ హీరోయిన్ ఈరోజు మనం అంటే బహుశా ఎన్ని ముందు జనరేషన్ వరకు చూసిన హీరోయిన్స్ ఎవరైనా కానీ రామానాయుడు గారి బ్యానర్ నుంచి వచ్చినటువంటి మంచి ఒక గ్రేట్ హీరోయిన్స్ సార్ వాళ్ళ కెరియర్కి కూడా మంచి స్టార్ట్అప్ దొరికిందని చెప్పేసి అనొచ్చు ఎందుకంటే దివ్యభారతి గారు కావచ్చు అంటే అప్పుడు ఇదే నెక్స్ట్ కన్నడ నుంచి వచ్చినటువంటి ప్రేమ గారు కావచ్చు లేకపోతే ఇంకా చాలా ఉన్నారు ఇలా ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పుకుంటే వెళ్తే ఇయర్లీ ఒక ఫిఫ్టీ ప్లస్ ఆర్టిస్ట్లని తెలుగు ఇండస్ట్రీకి పరిచయం చేసినటువంటి ఒక గొప్ప వ్యక్తి సార్ అలానే డైరెక్టర్స్ని కూడా పరిచయం చేశారు ఇప్పుడు జయంత్ గారిని కూడా చూస్తే అందులో అక్కడి నుంచి వచ్చిన వ్యక్తి ఈవెన్ మన అప్పుడు గణేష్ మూవీ చేసిన తిరుపతి స్వామి గారు కూడా అఫ్కోర్స్ ఆయన కూడా చనిపోయారు అనుకోండి అది వేరే విషయం సో ఇలా మంచి మంచి డైరెక్టర్స్ని ఆర్టిస్ట్లని మన తెలుగు ఇండస్ట్రీకి ఇచ్చినటువంటి గొప్ప ప్రొడ్యూసర్ ది లెజెండరీ రామానాయుడు గారికి వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్స్ అండి సో దట్ అలా మీరు అలాంటి లెజెండరీతో వర్క్ చేయడం అనేది రియల్ ఇట్స్ ఏ ఒక గ్రేట్ అసెట్ అని చెప్పచ్చు మీ కెరియర్కి నిజంగా అంటే నా ఉద్దేశంతో నేను చెప్తున్నాను నేను అది యా సో దట్ సార్ అండ్ నెక్స్ట్ సార్ ఇప్పుడు ఈ రామానాయుడు గారితో ఆ కాంపౌండ్లో పనిచేశారు నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నాగార్జున ఈ అక్కినేని ఫ్యామిలీ గారికి వచ్చేటప్పటికి అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ యాక్టింగ్ వాటిలో మీరు వర్క్షాప్స్ కండక్ట్ చేశారు సార్ అదే ప్రజెంట్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు కొత్తగా ఇండస్ట్రీకి వచ్చే వాళ్ళకి ఎనీ క్రాఫ్ట్ కావచ్చు సార్ సో వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చే సజెషన్స్ కానీ లేకపోతే ఎనీ కాషన్ కండిషన్స్ కానీ ఏవైనా ఉంటే కొంచెం చెబితే అప్కమింగ్ జనరేషన్కి కొత్తగా వచ్చే వాళ్ళకి హెల్ప్ అవుద్ది సార్ ఐ డోంట్ సే ఇట్స్ అషన్ బట్ నేను చేసేది వాళ్ళు వాళ్ళకి నేను చెప్పగలిగేట్గా ఉండాలి అంతేగాని సక్సెస్ ఫెయిల్యూర్ అనేవి పాట ఆఫ్ ద గేమ్ ఓకే సక్సెస్ కోసం అనేది అంటే నీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కాబట్టి దాని మీద మనస్ఫూర్తిగా ఇష్టపడి తెలుసుకొని చేయండి వెల్ ఇన్ఫార్మ్డ్ డెసిషన్స్ తీసుకోమని నేను ఎవరికైనా చెప్తాను ఎవరైనా ప్రొడ్యూసర్స్ వచ్చినా కానీ ఇక్కడికి ఫిల్మ్ చేద్దామండి అన్నప్పుడు కానీ ఐ జస్ట్ ఆస్ దెమ్ టు అండర్స్టాండ్ ద ఎంటైర్ క్రాఫ్ట్ ఓకే వెల్ ఇన్ఫార్మ్ డెసిషన్స్ ఏవో చెప్పారు ఎక్కడో ఇక్కడ పెడితే అలా వచ్చేస్తాయండి ఇలా అవన్నీ కాదు మీరు నిజంగా తెలుసుకోవడం కోసం మీరు ఎంత హార్డ్ వర్క్ చేశారు అలాగే ఒక సబ్జెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు కావాల్సిన బేసిక్ రీసెర్చ్ చేయాలి అనేది నేను ఒక జర్నలిస్ట్గా నేను నేర్చుకున్నది ఓకే ఒక సబ్జెక్ట్ మనం పది మందికి చెప్తున్నాము అంటే డెఫినెట్గా వాళ్ళకంటే కూడా మనం ఏదో ఒక విషయాన్ని ఎక్కువ తెలుసుకున్నప్పుడే మనం చెప్తే వినడానికి ఎవరైనా రెడీగా ఉంటారు ఎస్ నేను గల్ఫ్ సినిమాకి స్టోరీ క్రెడిట్ నాతో తమ కథలు పంచుకున్న తమ జీవితాలను పంచుకున్న ఆ నాలుగు వందల మందికే నేను ఇవ్వటం జరిగింది క్రెడిట్ ఓకే బికాస్ ఇట్ ఈస్ దయర్ స్టోరీ మనం కేవలం వాటిని ఓడిసి పట్టుకుని దాన్ని ఒక స్క్రీన్ ప్లేలో పెట్టి చెప్పడానికి చేస్తున్న ప్రయత్నమే తప్ప అన్నీ కూడా నేనే ఎక్స్పీరియన్స్ చేసే అవకాశం లేదు వాళ్ళు చెప్పిన ఎక్స్పీరియన్సెస్ నేను ఎంతగా అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేశాను అనేది మనం చేయటం దట్ ఈస్ వాట్ యాక్చువల్లీ యూ హ్యావ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ మోర్ ఆన్ రీసెర్చ్ అండ్ వెల్ ఇన్ఫార్మ్ డెసిషన్స్ తీసుకొని సక్సెస్ ఫెయిల్యూర్కి సంబంధం లేకుండా ప్యాషనేట్గా వర్క్ చేయండి అండ్ దిస్ ఇస్ అ పెద్ద ఇండస్ట్రీ ఎంతమంది వచ్చినా ఒక మనిషికి ఇంకా అవకాశం ఇచ్చే పుష్పకమానం లాంటిది బట్ ఐ ఆస్ టెన్ టు కమ్ విత్ దేర్ పర్టికులర్ ఫ్లేవర్ ఓకే నీ ఫ్లేవర్తో మీరు వచ్చారు అంటే మీకు సీట్ ఇవ్వడం కోసం ఇండస్ట్రీ ఎప్పుడు రెడీగా ఉంటుంది డోంట్ ట్రై టు రీప్లేస్ సంబడి వాళ్ళలా చేద్దాం వీళ్ళలా చేద్దాం అని మీలా మీరు చేయండి మీలా మీరు ఆలోచించండి మీకు స్పేస్ డెఫినెట్గా ఉంటుంది ఓకే అండ్ ఐ వెల్కమ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టు ద ఇండస్ట్రీ విత్ ఓపెన్ హ్యాండ్స్ మీ కొత్త ఆలోచనలు ఆ ప్యాషన్ అంటే మీరు వెల్కమ్ చెప్పడం అనేది ఇట్స్ ఎ క్వాలిఫైడ్ ఫర్ ద న్యూ కమర్స్ సార్ ఇది సార్ నెక్స్ట్ ఇన్ కేస్ ఒకవేళ ఎవరైనా సరే న్యూ కమర్స్ అప్రెంటిస్గా కావచ్చు లేకపోతే ఇంకేదైనా ఒక మీరు అన్నట్టు వర్క్షాప్లో స్టూడెంట్స్కి డౌట్స్ ఎలా అంటే డిస్కస్ చేస్తూ క్లారిఫై చేస్తూ వచ్చారు ఇన్ కేస్ ఎవరైనా సపోజ్ సమ్ ఎక్స్వైజెడ్ నేనే అనుకోండి సార్ సపోజ్ రేపొద్దున డైరెక్షన్ తాలూకు లేదా ఒక సినిమా ప్రొడక్షన్ సినిమా ఫిల్మ్ మేకింగ్ కోసం మీ దగ్గర అప్రెంటిస్గా జాయిన్ అవ్వాలి అంటే ఈజ్ దేర్ ఎనీ ఛాన్స్ విత్ యూ నేను మ్యాక్స్ ఇప్పటి వరకు తీసుకున్నది అందరినీ కూడా కొత్త వాళ్ళని తీసుకున్నాను నా దగ్గరికి వచ్చిన అసిస్టెంట్లు ఎంతమంది డైరెక్టర్స్ కూడా అయ్యారు ఓకే అండ్ ఐఎమ్ రియల్లీ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ ఫర్ డిజర్వింగ్ క్యాండిడేట్స్ అంటే అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉండటం వేరు ప్యాషన్ ఉండటం వేరు దానికోసం స్ట్రగుల్ చేయడం అనే ఒక ఇది వేరు ఉంటుందంట ఎందుకంటే మనం వచ్చిన వెంటనే షూటింగ్ ఎప్పుడు వ
రిగ్రెట్ ఆఫ్ యూ సార్ నిజంగా అంటే కొత్త వాళ్ళని ట్రైన్ చేస్తూ వాళ్ళకు కూడా అంటే దిశానిర్దేశం చేయడం కోసం వాళ్ళని గైడ్ చేయడం అనేది ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ జాబ్ సార్ అకార్డింగ్ టు మీ యా